ஐஸ்வர்ய கணேஷ் மீது அவமதிப்பு வழக்கு என்னவென்று இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்ப்போம் நடிகரும் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவருமான ஐஸ்வர்ய கணேஷுக்கு எதிரான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நேற்று முடித்து வைத்தது திருநங்கையர் மற்றும் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளின் நலன்களுக்காக பத்து லட்சம் ரூபாய் செலுத்துவதாக ஐஸ்வர்ய கணேஷ் தெரிவித்திருந்தார் நடிகர் சங்க தேர்தலில் போலீஸ் பாதுகாப்பு கோரிய உயர்நீதிமன்றத்தில் நடிகர் விஷால் வழக்கு தொடர்ந்தார் அதை அவசர வழக்காக நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேசன் விசாரணைக்கு எடுத்தார் அதற்கு முன் நீதிபதியை ஆனந்தராமன் என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார் அப்பொழுது இந்த வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரம் தள்ளி வைத்தால் தேர்தல் நடக்காமல் தள்ளி போகும் என ஐஸ்வர்ய கணேஷ் விரும்புவதாக நீதிபதியிடம் ஆனந்தராமன் கூறியுள்ளார் இதையடுத்து ஆனந்தராமன் ஐஸ்வர்ய கணேஷுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணையை எடுக்க நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேசன் உத்தரவிட்டார் இவ்வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுரேஷ் மற்றும் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் அடங்கிய டிவிஷன் பெஞ்ச் முன் விசாரணைக்கு வந்தது ஆனந்தராமன் ஐஸ்வர்ய கணேஷ் ஆகியோர் ஆஜராகினர் மன்னிப்பு கோரி ஐஸ்வர்ய கணேஷ் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நீதி நீதி நிர்வாகத்தில் ஒருபோதும் நான் தலையிட்டதில்லை நீதி நிர்வாகம் மீது மிகுந்த மரியாதை உள்ளது வழக்கை தள்ளி வைக்க கோரும்படி ஆனந்தராமனிடம் நான் கேட்கவில்லை எனக்கு தெரியாமல் நடந்த நிகழ்வுக்காக நான் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோருகிறேன் இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அவமதிப்பு வழக்கு முடித்து வைத்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு அவமதிப்பு வழக்கில் இருவரும் ஆஜராகினர் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் தருவதாக ஐஸ்வர்ய கணேஷ் தெரிவித்திருந்தார் இதை நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம் அவமதிப்பு வழக்கில் உள்ள பிரச்சனைகளின் தீவிரத்தை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம் இருவர் தரப்பிலும் தாக்கல் செய்த மனுக்களை பரிசீலித்து இந்த உத்தரவை பிறப்பிக்கிறோம் பத்து லட்சம் ரூபாவை இரண்டு வாரங்களில் பத்து லட்சம் ரூபாவை செலுத்த வேண்டும் திருநங்கையர் மற்றும் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளின் மறுவாழ்விற்காக தனியாக கணக்கு ஒன்றை மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு துவங்க வேண்டும் இந்த கணக்கில் வரும் நிதியை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு ஒதுக்க வேண்டும் இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளனர்